ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണോ സന്തോഷമാണോ എല്ലാവർക്കും ആണോ എങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അല്ലേ ഒത്തിരി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ടൈം നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഫോണിൻ്റെ മുമ്പിലിരുത്തി നിങ്ങളുടെ കണ്ണൊന്നും മാഡം കളയുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഫോണിലൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു കണ്ണൊക്കെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണമാവും ടയേഡാവും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ഫോണിൽ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം പാഠം പഠി പാഠം പഠിച്ച് പഠിച്ച് നമുക്ക് പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് പാഠം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പുതിയ പാഠമല്ല മാഡം പറ്റിച്ചു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മാഡം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഒരു പുതിയ പാഠം മാഡം പഠിപ്പിക്കാം നല്ലൊരു പാഠമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് കുറച്ച് പേർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മാഡം ഇവർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ നന്നായിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് വരുമായിരുന്നു മലയാളം അതുകൊണ്ട് പേരൻസിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഇവർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ഇത് എഴുതി എഴുതി പഠിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ജസ്റ്റ് നോട്ട് എഴുതി പോകുന്ന അല്ലാതെ ഇവർ പഠിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ എഴുതി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കള്ളന്മാർക്കും കള്ളികൾക്കും ഭയങ്കര മടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പേരൻസിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ നിങ്ങളെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തി തന്നെ എഴുതി പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്ന മക്കൾക്കറിയാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടത് ഒരു മലയാളത്തിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്ക് പെൻസില് റേസർ ഒക്കെ പോയി ഓടി അങ്ങ് പോയി എടുത്തോണ്ട് വന്നേ വേഗം പോയി എടുത്തോണ്ട് പോകാം മാഡം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വേഗം പോയി എടുത്തിട്ട് പോകാം നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കണം ടെക്സ്റ്റ് കയ്യിലിരുന്നോട്ടെ പിന്നെ പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് പോകാം സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് പോകാം റേസർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓടി പോയിട്ട് ഓടി പോകാം വേഗം പോയി എടുത്തിട്ട് മാഡം വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും വന്നോ റെഡി ആയോ പെൻസിലൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് എഴുതി പഠിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒന്നാം പാഠം തന്നെയാണ് അതൊന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യുകയെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് എഴുതി പഠിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കുക എഴുതി പഠിക്കുക എന്ന് പറയാണ്ടിരിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരൻസിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ മക്കളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അവരെ ഓരോന്നും അപ്പം തന്നെ എഴുതി എഴുതി പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പേരൻസ് സെക്കൻഡ് എയിലും ബിയിലൊക്കെ പേരൻസിന് അറിയാം അങ്ങനെയായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ രീതിയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് എഴുതി അത് വീട്ടിലിരുന്ന് മക്കൾ അധിക സമയം വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചോളും എന്നൊരു ധാരണയായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇവർ അവർ എഴുതുന്ന ഒരു സമയം മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ എല്ലാ പിള്ളേരുടെയും കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് എങ്കിലും കുറച്ച് മടിയന്മാരും മടിയെത്തികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മടിച്ചികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആ പാഠം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക ഈ പാഠം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ ഈ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പാഠത്തിന് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പേരൻസിനെയൊക്കെ അന്തം ഇടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കും ഓക്കെ അപ്പം റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ പേരൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവരെ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവർ എഴുതുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ സിഡ നമുക്ക് ഇരിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം ഓ മാഡം പിന്നെ എഴുതിക്കാൻ തുടങ്ങിയതൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാംഗ്വേജുകൾ എപ്പോഴും നമ്മ
താ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിഹ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്നുമില്ല അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ തൂ ഊൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാൻ നമ്മളത് എഴുതി പഠിച്ചാലാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി എഴുതി പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം റെഡി ആവുക കേട്ടോ നിങ്ങളതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എടുക്കരുത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയിലിരുന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കും മാഡം നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ എഴുതാം മാഡം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതിക്കോളാം നിങ്ങളോട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ പറയുന്നത് മാഡം എഴുതിക്കോളാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ മാഡം നമുക്കിട്ട് എട്ടിൻ്റെ പണി തരിക മാത്രമല്ല മാഡം കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ അല്ലേ ആ മാഡം ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതുക മാഡത്തിൻ്റെ കൈവേദന എടുക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി ആവും ആദ്യം ആരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞെന്നൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പഠന പ്രവർത്തനമാണ് നോക്കുന്നത് അർത്ഥം എഴുതുക ഇത് ഈ പഠന പ്രവർത്തനം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് അർത്ഥം തൂ വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചാടി പറയും എന്താണ് നല്ല വെളിച്ചം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വർഷം മഴ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മാഡം കേട്ടു ഓക്കെ പിന്നെ ജഗതാധാരം ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നൃത്തം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇത് എഴുതാൻ അറിയാമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം കാരണം എക്സാം ഒരിക്കലും ഓറൽ ട്രസ്റ്റ് അല്ല അത് നമ്മൾ എഴുതി തന്നെ ഫലിപ്പിക്കണം അവിടെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാൻ പഠിക്കണം ഇതാണ് നാലാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള നമ്മുടെ പഠനത്തിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ നന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം കനി പോലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ കനിവ് പ്ലസ് ഓലും എന്നാണെന്ന് പിരിച്ചെഴുതുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അതെനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ അറിയാവോ വായിക്കാൻ അറിയാവോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കൂടെ തന്നെ മാഡം എഴുതും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യ ആരാണ് എഴുതി കഴിയുന്നതെന്ന് മടിയെല്ലാം മാറ്റി നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു എനർജിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതി തുടങ്ങാം ഓക്കെ റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് അർത്ഥം പറയുക എഴുതുക നിങ്ങൾ ഒപ്പം എഴുതിക്കോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന മാഡം എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക അർത്ഥം എഴു എഴുതുക എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അർത്ഥം എഴുതുക എഴുതി എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞോ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ പറയുക എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വേണ്ട അർത്ഥം പറയുക എഴുതുക ഓക്കെ ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം എഴുതും എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തത് തൂ വെളിച്ചം എന്താണ് തൂ വെളിച്ചത്തിന് അർത്ഥം ആ നല്ല വെളിച്ചം നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവുകയൊന്നും വേണ്ട പരീക്ഷ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പോർഷൻ കവർ ചെയ്യുവോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ലോയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ലോയിൽ പോയാലാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും പോർഷൻ കവർ ചെയ്യും മസ്റ്റായിട്ടും പോർഷൻ കവർ ചെയ്തിരിക്കും കാരണം നമ്മളൊരു അക്കാഡമിക് പ്ലാനൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജൂൺ മാസത്തിൽ ഏത് പോർഷൻ കവർ ചെയ്യണം ജൂലൈയിൽ ഏത് പോർഷൻ കവർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ മാസം അതങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോർഷൻ കവർ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും പേരൻസിന് വേണ്ട അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഈ പുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ പാഠവും പഠിച്ചു അതിൻ്റെ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയണേ അതിലും മാത്രം വലിയ കാര്യമില്ല അത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച പാഠം നന്നായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു എന്ന എന്നാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പോർഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ലോയിൽ പോയാലും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എക്സാമിന് നമ്മൾ മക്കളെ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പേരൻസിൻ്റെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മക്കളതിന് റെഡി ആവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുതിക്കേ തൂ വെളിച്ചം നല്ല വെളിച്ചം നിങ്ങൾ എഴുതിക്കുക മാഡം വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാം നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക തൂ വെളിച്ചം നല്ല വെളിച്ചം എഴുതിക്കോ അതിനുശേഷം
തൂ വെളിച്ചം പറഞ്ഞോണ്ട് എഴുതണം കേട്ടോ തൂ വെളിച്ചം നല്ല വെളിച്ചം നല്ല വെളിച്ചം ഓക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതുവാണ് തൂ വെളിച്ചം തൂ വേളി ചം എന്താണ് നല്ല വെളിച്ചം വെളിച്ചം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ ഒരു ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഏത് വേഡിൻ്റെ ആണോ അർത്ഥം എഴുതേണ്ടത് ആ വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ തൂ വെളിച്ചം ഇവിടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് നല്ല വെളിച്ചം അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനും എഴുതാനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മക്കൾ ഒരു ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ തൂ വെളിച്ചം വെളിച്ചം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലാന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി വെളിച്ചം ഇവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് പേരൻസിനോട് പറയണ്ട കേട്ടോ അവരോട് പറയണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് പക്ഷെ അത് നല്ല മലയാളം നല്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുറച്ച് മക്കളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ വെളിച്ചം എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം എന്തായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ഇടും അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മക്കൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പേരൻസിനോട് പറയണ്ട ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് തൂ വെളിച്ചം നല്ല വെളിച്ചം അപ്പം നമ്മുടെ കള്ളന്മാരെ നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ മേഡം ഇനി രണ്ടെണ്ണം എഴുതാൻ കിടക്കുക തൂ വെളിച്ചം വെളിച്ചം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ എഴുതാൻ പഠിച്ചാൽ മതി നല്ലാന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി വെളിച്ചം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നല്ല തൂ വെളിച്ചം എന്ന് പിന്നെ എഴുതരുത് കേട്ടോ നല്ല കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെളിച്ചം എന്നേ എഴുതാവുള്ളൂ ഇത് വേണ്ട ഓക്കെ ചം ഓക്കെ മേഡത്തിൻ്റെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളു വേ എഴുതട്ടെ തൂ വേച്ചം എന്താണ് ആ കുറെ പേര് എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലേ നല്ല വെളിച്ചം ഓക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം എഴുതി തൂ വെളിച്ചം നല്ല വെളിച്ചം തൂ വെളിച്ചം നല്ല വെളിച്ചം തൂ വെളിച്ചം നല്ല വെളിച്ചം ഇനി അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ തൂ വെളിച്ചം നല്ല വെളിച്ചം ഇപ്പം എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലോ എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ അർത്ഥം പറ എഴുതുക എന്നുള്ളതിന് തൂ വെളിച്ചം നല്ല വെളിച്ചം അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു വന്നു വെളിച്ചം എന്നുള്ളത് മാത്രം ഇവിടെ നോക്കി എഴുതാൻ നല്ല എന്നുള്ളത് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് അതൊക്കെ പക്ഷെ എഴുതാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി അഞ്ചു പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ട് പഠിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ അഞ്ചു ആദ്യം ഓമാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു ഞാൻ പഠിച്ചു ഞാൻ പഠിച്ചു എന്ന് പറയണ ഞാൻ കേട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ട് പഠിക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അതായത് അത്ര എഴുതിയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് അതങ്ങ് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റഫ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പ്രാവശ്യം കൂടെ അങ്ങ് എഴുതി പഠിക്കണം കാരണം പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അത് അഞ്ചു പ്രാവശ്യമോ പത്ത് പ്രാവശ്യമോ ഇരുപത് പ്രാവശ്യമോ എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനുള്ളൊരു ആ റെഡി ആവില് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അതിനുള്ള നമുക്കൊരു നമ്മളതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആ നമ്മൾ എടുക്ക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എഴുതി പഠിച്ചു അല്ലേ തൂ വെളിച്ചം നല്ല വെളിച്ചം ഇനി അടുത്ത വേഡ് ഇതിൽ എളുപ്പമാണ് എഴുതാൻ വർഷം എന്താണ് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മഴ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് എഴുതി പഠിക്കാണ് വർഷം വർഷം എന്താണ് വർഷം മഴ എളുപ്പമല്ല പഠിക്കാൻ നമ്മള് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വേടാണ് വർഷം മഴ നമുക്ക് വേറൊരു വർഷം അറിയാലോ അതേത് വർഷം ആ ഇയർ ഇത് ഏത് വർഷം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അല്ലേ ഓക്കെ ആ വർഷമല്ല ഈ വർഷം ഈ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഴ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വർഷം മഴ എഴുതിയോ സെക്കൻഡ് വേഡ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു വേഗ റേസർ എടുത്ത് വായിക്കുന്നവരെന്താ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വരി വിട്ടിട്ട് വേണം എഴുതാൻ 
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അർത്ഥം എഴുതിയതിൻ്റെ ഒരു വരി വിട്ടിട്ട് വേണം അടുത്തതിൻ്റെ അർത്ഥം എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സെക്കൻഡ് എ കാർക്കും ബി കാർക്കും കൃത്യം അറിയാം അത് ഹർഷ മാഡം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വരി വിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ അടുത്തത് എഴുതാൻ അപ്പോൾ എഴുതി തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മായച്ചിട്ട് താഴത്തെ വരിയിലേക്ക് എഴുതിക്കോളൂ ഓക്കെ ചെറുതായിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് രണ്ടു വരിയിൽ തട്ടിച്ചൊക്കെ എഴുതണം കേട്ടോ വർഷം മഴ പറഞ്ഞ് വാ ഷം വർഷം മഴ തേർഡ് വൺ വർഷം മഴ വർഷം മഴ അയ്യോ മാഡം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ വർഷം നമ്മളിങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം എഴുതി എഴുതി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നന്നാവും മാഡത്തിൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മോശമായി ഇങ്ങനെ ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതുന്ന പോലെ പല പ്രാവശ്യം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാവും അല്ലേ വർഷം മഴ നമ്മൾ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം എഴുതി വർഷം മഴ 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 അതൊക്കെ എളുപ്പം എഴുതാൻ പറ്റും വർഷം വാർഷം വർഷം ചില ബിരുദന്മാർ പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് ഇറിന് പോലെ റായൊക്കെ എഴുതി വെക്കും മുന്നേ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതരുത് കേട്ടോ വർഷം ഇറുന്ന് തന്നെ എഴുതണം വർഷം മഴ വർഷം മഴ വർഷം മഴ വർഷം മഴ എഴുതിക്കോ മാഡം വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാം നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ ഓക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ എഴുതിക്കൊള്ളുക അടുത്തതാണ് ജഗദാധാരം എഴുതാ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വേഴ എഴുതാൻ പോവാണ് കൈ വേദന എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് ഒക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന അല്ലേ ജഗദാധാരം ഇത് ഇച്ചിരി വലിയ വേടാണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം എഴുതിയ ഒരു പക്ഷെ പഠിക്കാൻ വഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം എഴുതും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീട്ടിൽ റഫ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ ലോകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് അർത്ഥം ലോകത്തിൻ്റെ അവിടം വരെ എഴുതിയ കാണില്ലായിരിക്കും അല്ലേ താഴോട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ അടിസ്ഥാനം ഓക്കെ ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നൊരു വേടാണ് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ബോർഡിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നീക്കി എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാതെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് മാഡം ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതണം ആ കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ റഫ് പേപ്പർ എടുത്ത് പിന്നീട് എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്താണ് വേടം എന്തായിരുന്നു ജഗദാധാരം ലോകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ലോകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മേടം കുറച്ച് ചെറുതാക്കി എഴുതി എന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ വേഗം എഴുത് ജഗദാധാരം രണ്ട് ധായൊക്കെ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ലോകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ലോക തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ജഗദാ ധ 
ஆகாரம் லோக அடிஸ்தானம் எழுதியா லோகத்தின்ற அடிஸ்தானம் மேடம் அஞ்சு பிராவசியம் எழுதிட்டுண்டோ நீங்க காணாமாயிருக்கும் அல்ல தாழ்வோட்டு காணாம் என்று விசாரிக்கணும் ஜகதாதாரம் லோகத்தின்ற அடிஸ்தானம் இது நமக்கு ஒரு எண்ணம் கூடியான அர்த்தம் எழுதுக என்னதில் படிக்கானுள்ள அதுகொண்டு வேன்னு எழுதிக்கோ நமக்கு அதுவும் கூட படிக்க ஓகே எழுதி கழிஞ்சில்லே மயிச்சோட்டே இனி அடுத்தான நடனம் இது நீங்க சிம்பிளாயிட்டு படிக்க நம்ம வருஷம் படிச்சது போல தானே நடன நிறுத்தம் நடனம் நிறுத்தம் இவிடம் நம்மடே ரெண்டா கழிஞ்ச வருஷத்தை ரெண்டாம் கிளாஸ்ல குறே பேர் நன்னாய் டான்ஸ் செய்யுந்தவருண்ட அல்ல தஃலி அலைன தீய பின்ன ஒப்பன கழிக்கிறவருண்டு ரிசா ஃபைஹா அல்ல நன்னாய் டான்ஸ் செய்ய குறே மக்கள் உண்டு நடனம் நிறுத்தம் நடனம் நிறுத்தம் பாய்ஸில் நன்னாய் டான்ஸ் செய்யுறவருண்டல்லோ ஷாதினக்க அல்ல ஷாதின் லாக்டவுன் காலத்து புதிய டான்ஸ் ஒக்கே படிச்சோ தஃலியக்கே ஓகே எழுதி படிக்கட்டோ நடனம் நிறுத்தம் நடனம் நிறுத்தம் இதே எழுதி படிக்க ஓகே இனி அப்போ நம்ம அங்கே அர்த்தம் எழுதுக என்ன படன பிரவர்த்தனம் நம்ம எழுதி படிச்சு படிச்சு அல்ல நமக்கு எத்தனை எண்ணம் உண்டாயிருந்தோ இதிൻ്റെ ബാക്കി ആയിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കുറേ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് കണ്ടോ കുറേ എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാഠത്തിന്റെ തന്നെ അർത്ഥങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ പേരൻസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ സ്വന്തം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല കുട്ടികളാകണം മലയാളം എന്ന വിഷയം മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ വിഷയവും മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും മലയാളം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി എഴുതി തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പേരൻസ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയാൻ നിങ്ങൾ ഇടവരുത്തരുത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തന്നെ ഫ്രീ ടൈം ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ എഴുതി പഠിക്കണം അപ്പോൾ മാഡം ഇത്രയും നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കി ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അർത്ഥം എഴുതുക എന്നുള്ളത് നീ നാല് വേഡ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ നാലെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്താണ് കനി പിരിച്ച് എഴുതുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത എന്തായിരുന്നു പിരിച്ച് എഴുതുക ഇപ്പം ഇതെല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ മടുത്തോ എഴുതി മടുത്തോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മളാകെ നാല് വേഡ്സ് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കൈവേന എടുക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ഒന്നിങ്ങനെ കൈ
ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം പഠിക്കാം സെക്കൻഡ് വൺ പിരിച്ചെഴുതുക എടുത്തോ ഉമ്മയോട് കുറച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടു തരാൻ പറയും വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസോ എന്തെങ്കിലും കുടിച്ച് ഇച്ചിരി എനർജി ഒക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും എഴുതി എഴുതി മടുത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ ഒക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നല്ലേ ആദ്യത്തേതാണ് കനി പോലും എന്തായിരുന്നു കനി പോലും കനി പോലും ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതായിരുന്നു കനിവ് പ്ലസ് പോലും കനിവ് പ്ലസ് പോലും കനിവ പ്ലസ് പോലും കനി പോലും കനിവ് അത് ഇനി മാഡത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ക്ലാസ്സിൽ എഴുതി പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനുള്ള സ്ഥലം വിടുക ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പോകാവുള്ളൂ കേട്ടോ കനിവ് കനി പോലും കനിവ് പ്ലസ് ഓലും ഓക്കെ മാഡം നാലാമത്തെ എത്തിട്ടോ വേഗം എഴുതിക്കോ കനി ഓലും വേഗം എഴുതിക്കോ മാഡത്തിനെ തോപ്പിക്കണേ കനിവ് പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ വേറെ ആരെയും കൊണ്ട് എഴുതിക്കരുത് ഉമ്മ പറയും ചിലപ്പം നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങിക്കോ ഉമ്മ എഴുതിക്കോളാം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ബുക്കിൽ എഴുതണം വേറെ ആർക്കും നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് കൊടുത്തേക്കല്ലോ കേട്ടോ താത്തമാർക്കോ ഇക്കമാർക്കോ ഒന്നും കൊടുത്തേക്കരുത് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ എഴുതണം ഉമ്മച്ചി ഉപ്പച്ചിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എഴുതിത്തരാമെന്ന് പറയും പക്ഷേ എഴുതി എഴുതിപ്പിക്കണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതിയേ ആ മാഡത്തിന് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഉള്ളൂ ഞാൻ വർത്തമാനം പറഞ്ഞതിന് ഇടയ്ക്ക് കള്ളന്മാർ നിങ്ങൾ വേഗം എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലേ കനി പോലും കനിവ് പ്ലസ് പോലും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി വരുമ്പോൾ നാലാമത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുകളിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കാതെ എഴുതി നോ എഴു ഇത് നോക്കാതെ താഴെ എഴുതണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മറച്ചു പിടിച്ചിട്ട് എഴുതണം തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുമോന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ആ ജഗതാധാരം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ അല്ലേ സാരമില്ല അതിന് നമ്മൾ മീനിങ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ലോകത്തെ തന്നെ ഉള്ളത് പിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതിയല്ലേ ജഗദാധാരം ഇത് ദയാന്നുള്ളതിൻ്റെ ദ ജഗത ഇതോ ധാ ധനം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഓക്കെ ധാ വായിക്കുമ്പോൾ ജഗദാധാരം ജഗത് ഇവിടെ ഒരു ചന്ദ്രക്കല ഉണ്ടെന്ന് മറക്കരുത് എക്സാമിന് ചിലവരത് ഇടാൻ മറക്കും കേട്ടോ ജഗത് പ്ലസ് ആധാരം ആധാരം ഓക്കെ ജഗദാധാരം ജഗത് പ്ലസ് ആധാരം ജഗത് പ്ലസ് ആധാരം
ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ನಾಲಾಮತಿ ಆಯೇ ಜಗದಾಧಾರ ಪರಂಜು ಪರಂಜು ಎಳ್ದಣ ಕೇಟ ಜಗತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಧಾರ ಜಗತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಧಾರ ಓಕೆ ಅಡ್ತ ಒಂದು ಕೂಡೆ ಜಗದಾಧಾರ ಜಗತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಧಾರ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಆ ಞಾನು ಅಂಜು ರಾಶ ಇದು ಕೈಞ್ಞು ಓಕೆ ಇದು ಕೈಯ ನಿಂಗ ಕೈಜಿಲ್ಲ ಇನಿಯೋ ನಮ್ಗೊಂದೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಳು ಒಟ್ಟೊರ್ನೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಳು ಪಡಿಕ್ಯ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ತ ಪಡಿಕ್ಯಾಣ ಲೀಲಗ ಎಂಗೆ ಎಂಗೆಯಾಣ ಎಳ್ದು ಲೀಲಗ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಗೆ ಲೀಲಗ ಎಂಗೆ ಎಂಗೆಯಾಣ ಎಳ್ದೇ ಲೀಲಗ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಗೆ ನಿಂಕ ಕಾಣಾಮೆಂದು ವಿಚಾರಿಕೆ ಇವಡೆ ಇದು ಬಿಚ್ಚಿರೂಡ ಚರ್ದಾಕಿ ಏದಾಟಾ ಲೀಲಗ ಲೆಂಗನೆ ಓಕೆ ಲೀಲಗ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಗನೆ ಲೀಲಗ ಎಂಗೆ ಎಂಗೆಯಾಣ ತಫ್ಲಿ ಪಿರಿಚೆಯ್ದೇ ಲೀಲಗ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಗೆ ಓಕೆ ಲೀಲಗ ಲೆಂಗನೆ ಲೀಲಗ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಗೆ ರಂಡು ವರಿಲ ತಟ್ಟಿಚ್ಚು ಒಕ್ಕೆ ಆಯಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿಗೆ ಏಳ್ದನ ಗಟ್ಟಾ ರಗದ ಅಕ್ಕ ನಲ್ಲ ಹಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗಿಲ ಏಳ್ದನ ಆಳಾನ ಇದುವಾ ನಲ್ಲ ಹಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗಿಲ ಏಳ್ದನ ಗಟ್ಟಾ ಲೀಲಗ ಲೆಂಗನೆ ಲೀಲಗ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಗೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಇದಾನಂಡಲ್ಲೇ ಲೀಲಗ ಲೆಂಗನೆ ಲೀಲಗ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಗೆ ಓಕೆ ಅಳು ಪಿರಿಚೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋಳ್ಳದು ಪಡಿಚು ಲೀಲಗ ಎಂಗೆ ಲೀಲಗ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಗೆ ಓಕೆ ಅಂಜು ರಾಶ ಆಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳಿಂಗ ಇನಿ ನಿಂಗಡ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದು ಪರೆಯನ್ನದು ಈ ಮಾದ್ರಗ ಓಕೆ ಇಳ್ದಿಗ ಅನ್ನೋಳ್ಳ ಮೂನಾಮತ್ತೆ ಪ್ರವರ್ತನ ಇಲ್ಲೇ ಅದಾಯ್ದ ಮಾದ್ರಗ ಇದಾಣ ವಾಳ ಮಾದ್ರಗ ಇವಡೆ ಕೊಡ್ತಿರಂಡ ವಾಳೆ ಇಲ್ಲ ವಾಳೆಯಡೆ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ದಾಹ ನೀರ್ ಅಂತ ಪರಂಜಾಲ್ ದಾಹಂ ಇಲ್ಲಾದಾಕಾನುಳ್ಳ ನೀರ್ ಅನ್ನಾಣ ನಮ್ಮಡು ಪಡಿಚದು ನಡನ ಲೀಲೆಯೋ ನಡನಮಾಗುನ್ನ ಲೀಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮಡು ಪಡಿಚೆ ಅಪ್ಪ ಈ ರಂಡಣ್ಣ ನಿಂಗಳು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ ಒಂದು ಇಳ್ದಂಡ ಪಿನೆ ದಾಹ ನೀರ್ ದಾಹಂ ಇಲ್ಲಾದಾಕಾನುಳ್ಳ ನೀರ್ ನಡನ ಲೀಲ ನಡನಮಾಗುನ್ನ ಲೀಲ ಈ ರಂಡಣ್ಣ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ ಒಂದು ಎಳ್ದಂಡ ಇದುಪೋಲೆ ಒಂದು ಬರಿ ಬಿಡುಗ ಅಂದ್ರೆ ತಾಳೆ ಇಂಗೇ ದಾಹ ನೀರ್ ದಾಹಂ ಇಲ್ಲಾದಾಕಾನುಳ್ಳ ನೀ
നടന ലീല നടനമാകുന്ന ലീല ഈ രണ്ടെണ്ണം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വീതം എഴുതി പഠിച്ചതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അടുത്തതൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ദാഹനീർ ദാഹമില്ലാതാക്കാനുള്ള നീർ നടന ലീല നടനമാകുന്ന ലീല ഈ രണ്ടെണ്ണം എഴുതി പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ ചിലർ രണ്ട് വരിൽ തട്ടിക്കാതാണ് എഴുതുന്നത് എനിക്ക് നോട്ടൊക്കെ അയച്ചു തരുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അല്ല ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് വരിയിൽ തട്ടിച്ച് എഴുതുമ്പോഴും ചിഹ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള നോക്കണം ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ഈ രണ്ട് വരിയിൽ തട്ടിച്ച് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് അല്ലേ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചിഹ്നങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയുള്ള വള്ളി ഇടുമ്പോൾ ഇതാ വരയുടെ മേലെ ഓക്കെ ചിലവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടും ഇത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് തെറ്റാ ഇങ്ങനെയല്ല ഇതാണ് ശരി ഇനി ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരയുടെ താഴെ ഓക്കെ ചിലവരിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാൻ തുടങ്ങി ഇതൊന്നും അല്ല രണ്ടിൽ ഞാൻ നല്ല വൃത്തിയിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരയുടെ താഴെയാണ് ഇത് ഇടേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇറുവിൻ്റെ ചിഹ്നമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരയുടെ താഴെ ഇങ്ങനെ വേണം കേട്ടോ എഴുതാൻ ചിഹ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അക്ഷരങ്ങളാണെങ്കിൽ രണ്ട് വരിയിൽ തട്ടിച്ച് എഴുതേണ്ടൊക്കെ രണ്ട് വരിയിൽ തട്ടിച്ച് വൃത്തിക്കാൻ എഴുതുക അപ്പം ഹോംവർക്ക് എന്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹോംവർക്ക് ഹോംവർക്ക് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പഠന പ്രവർത്തനം ദാഹനീർ ദാഹമില്ലാതാക്കാനുള്ള നീർ നടന ലീല നടനമാകുന്ന ലീല ഇത് രണ്ടും അഞ്ചു പ്രാവശ്യം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം വീതം എഴുതിയിട്ട് അയച്ചു തരണം പേരൻസിന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹോംവർക്ക് ഇതാണ് ഇനി ഹോംവർക്ക് പഠന പ്രവർത്തനം മൂന്ന് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം വീതം എഴുതി പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഹോംവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ ഇരുത്തി എഴുതിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കൈയൊക്കെ വേദന എടുക്കുന്നുണ്ടാവും കാരണം കുറെ നമ്മൾ എഴുതി പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഹോംവർക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുക സമയം കിട്ടുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് മാഡത്തിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം അപ്പം അടുത്തൊരു ക്ലാസ് വരെ എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക മലയാളം പഠിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പേരൻസിനെ കൊണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയിപ്പിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ മലയാളം എന്ന് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷേനെ ചിലപ്പം വെറുത്തു പോകും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം തോന്നി സ്വയം ഇഷ്ടം തോന്നി പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ മലയാളത്തോട് നല്ലൊരു ഇഷ്ടം വരുമ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പഠന ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ അർത്ഥങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇഷ്ടം തോന്നുമ്പോൾ ഈ അർത്ഥം കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നല്ല കുട്ടികളായിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഈ പാഠത്തിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഹോംവർക്കിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും മാഡത്തിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് മാറ്റി എടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ എപ്പം വേണമെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ് വരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടിര